。各位老板，晚上好。今天晚上我们最大的筹码，逼美。美人拥有全球唯一的保险，可以让各位还您注射百万美金。老规矩，我们一个一起下注，谁能成为今晚新一城最厉害的赌王，我们拭目以待。九十亿，谁是我的？敢动我钱？九十亿，刚好把它算进去，分成四百亿，还有更多的吗？二十，一百五十亿，哎，是我的啦！哈哈哈哈哈哈！啊！少爷，楼下的人已经加到了一百五十亿，冰美人的血真的能解您的毒吗？不重要，我只要冰美人。是。两百亿。一号包厢的老板获得冰美人。少爷，冰美人已经到场找找开关，是。大哥，好像地震。哎，小心这个乳臭未干的小女孩笑了。小雅，她看起来好像反应不是特别灵敏，被你想控一下就好。知道自己为什么在这儿？我用一百亿元气，你打算怎么报答我？你要杀。我需要你的血。好，轻点，哥。你就不问为什么？赢，报答。我发错了，嗯，我我需要你的血，自己跑去快点。
。小野，已经调查清楚了，他是被人从实验室偷出来的，偷渡到提州，卖到西子城赌场。这的人非富即贵，什么稀罕物都见过，但是没人见过，所以西子城就把他作为噱头，成为赌场周围的最大的筹码。知道了。对不起。哎，想起这个药，想送你一份最好礼物，却有些困扰，不知道从哪儿开始寻找。用钱买不到，却能让所有烦恼的笑，都一无二的幸福安好，犹如冰冷黑夜里的火苗，爱几秒燃烧，美丽紧紧拥抱，就就让我依靠，爱闪耀环绕，划过千山万水。小家伙，你愿不愿意跟着我？小野，咱们被人跟踪了，心里有点。少爷，你真的要把他带回去？查到对方是谁？少爷，目前来看，除二少的嫌疑罪。那咱们现在该怎么办？目前我指定的毒离不开他的身体。少爷，四美人的冷血效果最好，能够一次性彻底根除。你为什么当时不直接取了武器？小野，你变。红雪，快走！你乖乖在这。两派人都是冲我们来的，别叫，我让杀了！这可是冰美人，她的血能治疑难杂症，把她卖了，一定能卖个好价钱。卖，肯定要卖。但这小子长得也太软，让王二行不行？就就五分钟。不行，他身上如果有一块淤青的话，会直接影响价格。只要拿到钱，还怕没有女人了？不是，不要，不要，他是鬼，鬼！你，你，你是谁？小麦。
少爷，王二少这次是真的想让你死在这儿。别怪人多，先走。到底是谁？小雨，我出去打探一下情况。为什么救我？当初是你护着我，这次轮到我了。先生，我没有爹。有人要抓我去卖，帅哥，你说，不能在别人身上。真的是天生不对。合作讲究的是，是他认真。小野，别人就被引走了，我不忍心。呃，不好意思，打扰。站住！小野，你还有什么吩咐？误会，整理衣服了还说误会。小野，别没人。小雨，这一次的合作可以，我很期待我们的下一次。我也很是期待。你先在这等我，我去外面处理点事情。老大，老大，这些人是怎么得到我的消息？谁要破什么？这些手下不可能这么及时得到消息来得天仇。无非是有人提前知道我的消息。是何人？荒野情报局的消息一向是传。大哥，那这些人怎么处理？咱们兄弟们最近不是正去练手法子吗？明白。下手轻点。小野，我再也不敢了，你饶了我吧！胡说什么？哪来的鬼？嘴巴严实的人，总得付出点代价。说，说，说，楚北言，他派我来杀你们的，可是他，救救我，救救我！
数时间，嗯。小小果，那个我是你吗？金少，你快回楚家，你爷爷他他会不行了。是什么？五弟，你你来的正好，你赶紧看看爷爷吧。王、啊、旭，快把孔松给我叫过来，快！是。五弟，这就到最后一刻了，你还打算叫那个野医生来照料爷爷吗？如果孔松算个野医生，那你算什么？哼，那这个女人呢？这都什么时候了，你还带个女人回来玩？你给我闭嘴！她是我的女人。这个女人身上为什么沾染床上这位将死老人的气息？这种事向我汇报，老爷子身体本来就不好，这个药物有时诱发他特别多体质病，所以才会。啊，对了，我在老爷子兜里发现了这个，这是卓若仪的耳环，可是我看不清楚，确实是只有爷爷一个人。我也觉得，光天化日的。四小姐不会这么傻。爷爷，怎么办？你很在他别难过。果然还没死。你看到什么？我，我应该看到什么？你。是来看他？哦，对，怎么回事？活了！苏医师，你救了老……哎哎，你没事吧？平少，初婉小姐真的是饿晕的，你一定要相信我呀。别热他，他不吃饱的话，不许走。楚婉，我去看看爷爷。嗯。
初婉小姐，这个楚老爷子怎么突然活过来？他还有气？不可能啊！这果然是你救的他！哎呦，哎呀，等等等等，不能说！是是是，我不说，我不说，不是我什么也不知道啊！哎呦，呀！折了！哎呀妈，这个我当然知道了。哎呦，我不说了行吗？打死我我都不说了。哎呀，王维明，五祖师爷。你认识我祖师爷？他是我徒弟。啊？你说什么？哎感谢感谢感谢，感谢感谢，不这不是我的功劳。浩哥，你就别进去了，以后你就继续做老爷子的主持吧。五弟，你真的确定以后爷爷的身体都要交给孔宗来照料？如果你有这个能力，我也可以交给你。可惜你没有。小姐。老爷子突然间就好，你说他会不会发现？他好像已经知道是我了。但他为什么没有拆穿你？你说在顾你祖孙情吗？就算他现在不拆穿，也不能保证他以后不会拆穿。现在就像是小丁失踪了，一会儿录像都处理好了吗？小姐放心，早就处理干净。小姐，你说我们要不要？怎么回事？怎么突然断电了？昨天晚上是你扮鬼吓人吧？我爷爷的病也是你治好的，你怎么知道？全国医学院的名单上都没有你，你究竟是谁？你又跟谁学的医？何野，你想说什么？是想说你技不如人，还是说楚林渊的和我有关？你闭嘴！你怎么会伤害我爷爷？楚安，你不要血口喷人！敢闹！晒太阳，你帮我调查一个叫楚婉的人，我要他的全部资料。我的好二哥楚北元，今晚就是在这跳下的小三儿。没错，今晚十点那个曹总。厉害来这整吗？那个老爷是怎么逃的？这我没听。我问的是他怎么逃的。哦，他是双腿。那就……大伯，咱用这么血腥，真的不行。好了，出片。哎，行了，差不多了，带我去见老爷。哎呀，急什么呢？人都到了，又不差这一步，我们再坐一次。嗯，别耽误了，我正事儿啊。嗯，去，赶紧把带人去。老爷，老爷，奇怪，这小孩还在这里等人呢。
。老岳，老岳，出来接我。营销的人，一直都是哟。这样，你跟着他，无非就是求财，对不对？你放我，你开玩笑，随便写啊！知道我性子啊！你要是把我惹急了，我可不管什么性子脾气。杀了我！你是我二哥，我怎么可能会杀你？看你这条腿，你要！这些研究是新研发的药物，我还没找到测试对象，只能让二哥带动。疯子，这个女强，你个疯子！我会杀了你，我会杀了你的！我最后再警告你一次，这小子别想了，出警笑！因为这样，你就能躲上枷锁了。你们大哥哥杀了他，对吧？啊！你要什么证据？你要什么证据？回去！哎，说到北区的狼群里，让狼子拿好好玩了。大哥，你这二少爷，这个少爷还需要谁的庇护？好像也是。小姐。楚美言被楚金香发现了，出了祸。那他现在怎么样了？失踪了。小姐，你们得小心点啊跟谁学的？嗯，动不动就亲人的坏毛病。不是，不是坏毛病，这是你教我的。以后不要这么干，知道了吗？哦。夜深了，陪我睡觉。你睡。叫干嘛？要我陪？欢迎。我。这个小家伙，怎么洗个澡洗这么久？说完。舒婉，怎么了？你已经醒了一个小时就到了。在疗养身体。舒服。
了。把衣服换上。妈，小小王，你知道让一个成年男人帮你换衣服是件多大危险的事？你不会。你猜我接下来想干什么？要换衣服吗？就知道你饿了，嗯，快吃吧。那你有良心小家伙，如果到了必要的时刻，你会让我洗你的心。喝吧。突然消息这表哪来的？是我在拍卖会上拍的。呃，这怀表有两百年历史，是我们店里的展览品，我不卖的。我要。当时的工价是五五十万，一百万，我要。属于我们的东西。捡起来
想让我和解，你自己总不不仗义，我还没有怪你撞了我呢。是，你撞的。小结巴，说话都不利索，还敢真是你小结？还吃吗？吃的话，我倒是可以考虑捡起来给你吃。你，真是个傻子。这么脏的东西，你就自己捡吧。你敢推我，看我不打死你！蓝雨科，想干什么？秦少，我没有，是他先撞的我，他还要动手打我。他欺负我在先。秦少，我没有，明明是他先撞的我，我都没有计较，他居然还因为一个棒棒糖一直缠着我，还要让我把这个脏兮兮的东西捡起来。捡。秦少，你说什么？我说，捡还给他。脏，不要！你向他道歉。凭什么？丁少，你不打算介绍一下这位妹妹？他叫初晚，西斯省赌场带回来的。他他他是冰美人，已经苏醒了，与常人无异。这次找我来，到底有什么事？哦，是这样，楚北言不见了，凭空消失。不可能，这是还有异能者。查到了吗？查到了，楚北言在国外，在国外呢。我现在派人把他抓回来。他很顶级，当我找到他，他也发现，而且还反攻破坏了我的防护墙。连你都在用不了，那还有谁？有全球黑客保密的东西，可是顾雪一天前就消失匿迹了。那就找到第二名那玩，只要钱到位，一定能查到他的踪迹。他的最高代价是多少？五百万。那就给他一千万了。楚北人杀了大哥，我绝不肯放过他。是，二哥，你说真的，无敌还真的那么对你？是，四妹，楚天笑已经疯了。我原以为他的研究所只是研究他身上火毒的解药，但我没想到他竟然做出这么丧心病狂的事。家主之恩，绝不能落他手里。周静，因为你身上的火毒，让他去死。进来。我们查到了，你看看这。啊、初晚小姐，老爷子想见。那天晚上，救我的人是你吧？是我。没想到，小小的年纪，医术竟然这么高，所以。你跟小婷什么时候结婚的？啊，老爷子，会不会早了点？不早了。爷爷，他还小，不早了，我们就不打扰您休息。你可飞不走？对。小王，你就这么心急的，这么的迫不及待？小小王，你知不知道，这就是我的危险
研究长生最好的养分呀！真的是香蕉不动的手，不对，如果是他，不可能昏迷到现在。四小姐的手下，天上，四小姐的手下，越多越狠。这不是四小姐，老四，老四他人呢？不管他在哪。他肯定没死。小兰，饿。要我喂你？嗯
先。田。小江，这事情麻烦你知道吗？啊？嗯。哎，你自己吃，你自己吃，够了，够够吃，吃饱了吧？嗯嗯嗯嗯嗯。喂。如果没什么重要的事情，我就把你丢到狼群里去。秦云山，您这手解药了。小野，这个是解药样本，只要这个样本里的药剂通过了最后一次试，我们就成功了。来<笑>。小野，您还需要什么吩咐的？这一次做的很好，等我把体内的火毒一检，上会有你好处。哎哎哎，哎，开始吧。哎，好的，好的，您请。好了，辛苦了。哎，我研究室生，你是说？你先走，贺岩在下面接应。废话，我走到了，接着。老大，我们怕是走不了了。走？为什么？可能。我呢什么传说？就是你被拍卖走了呀，主子，他是不是出现了？没错，你找我什么事儿？主子，你在楚家，是不是因为他就在楚家？是，他现在叫楚廷潇，所以你想说什么？楚廷潇要出事儿了。没想到这徐院长会和老板串通，一定要找老板。放心，方旭已经去追了。老板，你受伤了？小伤，没事。老板，你身上好烫。我，这火毒咋走？来人！停住！这个炸弹是徐院士特制的。他现在肯定无法做，是我的人，让杀了我的女儿，决定将他现在活活的，他也活不了。冰伟人，快让冰伟人叫开！他今天火毒发作。对，老大突然火毒发作，快不行了。你先出去。李湘，快点！不要靠近我。是李湘，是我。你没事吧？
。这次对方明显就是针对老大体内火毒下的药，目的就是要彻底激起老大体内的火毒。现在，现在连你都没有办法让老大醒来，这恐怕……谁说我没有办法？你要干什么？你要干什么？你猜我要干什么？疼吗？你试试。嗯。还行。喂，你又结巴了。我该走了。走什么？继续帮我灭火。毒还没解。是。恋一中火。老大，你的火毒总算是解了。老鬼他们人呢？我赶到现场的时候，他们已经死了，已经毒了，现场只留下这个人。小家伙，这个人。狗男人，你去哪儿了？怎么，不招了？对，要你管。楚天笑，你。你体内的火毒多久了？从八岁就开始。这种火毒只有实验室里才有。你怎么知道的？没错，我体内的火毒的确是来自实验室。怎么回事啊？那一年，我跟我父母去了东南亚旅游，结果遇到了一帮的绑匪。我父母呢，就当场的惨死。他们把我抓了起来，把我卖到了实验室。我呢，不停的反抗挣扎，过程中呢，也碰醉了很多的实验药剂。不过医生的眼睛被我注瞎了，但药剂也都尽数洒在我身上。所以，你就是那个时候中的火毒？嗯。那时候我差点就死了，可能是老天可怜可怜我吧，给我下了一场雨，帮我把身上的火毒缓解了许多。后来爷爷找人找到了我，也算是捡回了一条命。这也太惊险了。那那个实验室呢？那那个实验室呢？当然是被给爷爷给摧毁了。后来爷爷开了一个药理研究室。就是希望能够帮我找一些解药，真可惜，这么多年了还是没有研究出来，还是得靠本小姐。哎哎哎哎，你属狗的嘛，这么喜欢咬人？我救了你，你就这种态度啊，狗男人。老大。你在吗？有情况？你又是个傻瓜！走，老大，我查到了，搞鬼的人就在南区，咱们得马上去找。要闭嘴！现在就变成他。小心啊！
五弟，我不要这么肯定下绝吗？我，除了假死。你们平平淡淡的，我就算过，你看你居然要我的命！闭上眼是楚家人，杀了他不杀你，就是给你个警告。家人，笑话！你要是真念这份恩情，你怎么会对儿子那样？出面来，明雪，我就知道他是在背后搞鬼。金娜，楚婉，放心吧，楚丁香。我一定会帮你把楚北野那个渣子找出来。听说你在找我。楚、啊、安，楚、嗯、安、啊，楚北野，这是这是南镇城。难道说，楚安，等我。别动我！妈，楚廷霄碰到我就跑。你算什么东西？我，我告诉楚廷霄自己马上都自身难保了，还是乖乖的就放你。<笑>小，你好好看看我手上的是谁！你小，你快走，这是陷阱，你快走啊！跑，还来得及跑吗？黑人，我们的人呢？这边人太多，咱们的兄弟都被堵烂了。给我跑！最近。你先走，我来对付他。狗屁，给我滚！黑人，这是你干什么？古廷霄，没想到你这么……放心，我会让你再死。你还不出来？你你死！你你死！呀！呀！为什么？为什么？李小姐，李小姐。究竟对他做了什么？让若雪，我终于等到你，你还记得我？你是什么鬼
，谁给你的高台，竟然敢伤害他？你胡说！就凭你，那加上我呢？南宫夜，下次见面就是你的死期。若若，你没事吧？那天还不太稳定，强行毒药，还是太勉强。他们就快醒了。快去！快去！走！六六，不要再杀人了，六六。快点！你回来，六六。你要再受到伤害，我会心疼的。哥哥，你答应过我，你会娶我的。你说过你答应过我的。温柔，对不起，哥哥要失言了。哥，这是怎么回事？我醒来的时候，敌人已经不见了，应该是春晚小姐出手救我。当时他们虚弱，直接就晕倒，或许是被敌人打伤了。我要带他去哪？回楚家，孔从一定有办法。怎么样？听说，楚婉小姐的身体……你要再敢说她没事，可是她身体机能一切正常，真的没有任何问题啊！那你告诉我。整整两天，他为什么到现在还没醒过来？可能是累了，需要多休息会儿。哎呀，你，楚安，醒了。听说，老乡，滚！我怎么在这儿啊？慢点。那个，你，你都知道了？该知道的，不该知道的，我都知道。怎么了？是有点不舒服。嗯，我再睡会儿。睡了这么久，你就不饿？我不是很，有点。嘴硬。先吃饱了，该轮到我了。上次给你打的药剂只是暂时抑制住了毒素不蔓延。前段时间不是说我的腿已经治好了吗？为什么现在又不行？这次你受伤，使得毒素迅速的传染到你的双腿。我现在能做的只是保护你的双腿神经不萎缩。你就实话告诉我，我的腿到底还能不能治？那恐怕得问问那位大人。
昨天晚上到底发生了什么事情，还不赶紧参与找？找什么找啊？我我我只是听我一丢丢的一男而已。南疆城的黑衣人这么多，都可以被你抓。跟我说这是一个人。能不能就说呀？我没有想要伤害你。楚廷萧啊，楚廷萧，你被他蒙骗了这么久，绝不能这么轻易的放过他。不行，楚，我这是在给你机会。楚廷萧，我救了你爷爷，救了你，你现在这么逼我。有没有良心啊！我这不是需要人家的时候就是小甜甜，现在过河拆桥，你连句谢谢都没有。你我这那你不买好吃的贿赂我，你把人家吃干抹净了，我开始怀疑我。哼！哇！我他妈这么命苦啊！好，那。这个，这个，这个，这个。我不是要问他的真实身份，哎，怎么就买起了衣服来了？我这边。好看。这是。没事。我就是奖励你，你要是不想要我，我就走。婷哥哥，好巧呀！婷哥哥，你也来找我。公共场合，不要搂搂抱抱。婷哥哥，你是不是还是因为上次生生我气啊？上次真的是那个女的先撞的我。你说的是我吗？婷，这怎么回事啊？就是你看到的这本事，天哥哥，你在跟我赌气是不是？上次的事儿，我可以向他道歉的。妹妹，上次的事儿是我不好，你能原谅我吗？好呀。呀，我的棒棒糖掉了，姐姐，你能不能帮我捡一下？姐姐，你能不能帮我捡一下？当然可以，妹妹，你的棒棒糖。肖哥哥说了，脏了的东西不能再吃了。你，他竟然真的捡了。没想到，他真的捡了。不会吗？嗯，我还没看过。你要是不换，当年你就一笔毛头钱。见过。见到你没事。<笑>你谁啊？认错人了吧？楚君霄，你的命都是我救的，我认错人，我的命还需要你救？你们俩干嘛呢？梁红叶，你怎么来了？听说你受伤了，现在看到你没事，我就放心了。那你都看到了，我已经没事了。你怎么总是让我走啊？不是、啊，你们见过很多次了。这个南宫叶究竟是你什么人？他就是我一个普通朋友。哎呀，这里太热了，我们出去说好不好？出去，出去。如果今天不是你帮着我，我一定会多多的在树挖了他的眼睛。去走了。嗯，楚天霄，你混蛋！
可你学的，你还想跑呢？今天这事没说明白，你哪都别想去。我说这做什么呀？我不是跟你说了吗？我们两百年前就认识，我一直在等你的转世呀。现在我找到你了，所以才一直跟着你。来，继续编，你别想害我了。你看，说了你，不信你害我。你你你你你你，冷静啊，冷静，听我给你解释嘛。你说。我我我就是鬼迷心窍。我跟你是色性大起。爷爷，小妹她跟了我这么多年，她跟我就像跟亲姐妹一样。你想说啥就把她杀了，我简直太没人性了。小四呀，小天为什么杀？你心里就没点数吗？爷爷，小妹她这么做，她也是为了您呀。你、哎、楚若云，爷爷，我说的都是真的。楚婉，她是个冰美人，她的血可是天下第一等治病的宝药。你说什么？小妹，小妹也是为了吸血，她的宝血，对你要用身体才这样做的。我这条老命都是他救的，我怎么能用初吻的血来养我身体呢？小四，你赶紧给初吻道歉。我、哦、爷爷，不用了，我也没受到什么伤害。初吻呐，你真是心地善良啊！听见没有？你回去以后好好反省反省，知道吗？不知道。小天初啊，你们这是去哪玩回来了？我们刚去了趟商场，买了一些零食回来。好好好啊！哎，我看你们感情挺好的嘛。爷爷，我们闹着玩呢。哎，初啊，别闹着玩啊！要玩就玩真的。玩。真的，一个小婷啊，早点结婚，早点给我们楚家生个大胖孙子。我记得吗？好像是我。楚婉，来，这些苹果都是你的。爷爷，这也太多了，我们吃不下的。拿着，全是你。你什么意思啊？你怎么？胃口大了好吗？把身体养好了，好给小婷生一个大胖儿子呀！爷爷，其实初婉跟武帝在一起这么久了，按道理说应该早就有孩子了，可是这个肚子却迟迟不见动静，会不会是因为她是冰美人啊？四姐，你觉得会不会有另外一种可能？好好好，大家都是成年人，怕什么？五弟，你没必要拿这些东西来蒙骗爷爷。四姐，我的忍耐可是有限的。够了，咱们楚家一共就三个男丁，老大早逝了，老二又失踪了，现在就剩小婷一个人了。你们姐弟两个要好好相处，知道吗？爷爷。其实二哥他没有失踪，他只是被武帝弄瘸了双腿而囚禁了起来。什么？小天，这是真的吗？爷爷，二哥好的，一直都活蹦乱跳。不信你可以问问楚婉。是啊，爷爷，我前天就是被楚二哥拐去南山城的。什么？爷爷，我说的都是真的。二哥刚刚逃出来的时候，甚至都不敢回家，现在还在外面躲着呢。你要是不信的话，我现在就找人把他带回来。你现在就把老二给我找回来，让恐龙准备好。是爷爷，我现在就找人把他带回来。正好，上次拐卖出碗的这笔账，我还没给你算。这家伙还是一样的霸道。那时候他明明还是好好的，怎么突然就……老爷子
。二少爷之所以会变成瘸子，是因为有人给他腿上注射了毒素。小叔，你就是他亲手给我注射。你派人来毒厂暗杀我，我只不过是给你教训。不行，他派我来杀你们的。不说是，你你就知道。来，都给我闭嘴！小姐，赶紧把解药拿出来。那是研究所最新的研制成果，目前还在测试中，没有结果。你说什么？你个小畜生！我打死你吧！爷爷，你别打他了。要不是楚二哥有错在先，陈潇也不会这么做的。哎，顾医生。老二的腿还有救吗？按常理来说，受到这种烈性毒素的侵袭，腿部肌肉会遭到严重破坏。但是目前的二少爷的状况并没有恶化。我，我一少爷被高人，他光救了我，还把我止住了毒素的脉。嗯，该不会是那个袭击楚天香的黑袍了吧？在说什么？我根本听不懂。这个出来，还真不是个省油的灯。爷爷，现在最重要的是二哥的双腿还能不能恢复？哎，如果不尽快把毒素清除出去，二少爷的腿终究会废掉啊！爷爷，我不想浪费人。你杀我！你杀我！你杀我！我放了爷。你不要紧，只要我有办法让你腿恢复。爷爷，我一定会帮你。爷爷，我有一个方法，一定行。你快讲。初晚的冰美人的宝雪，原来你是在打我的主意。哎呀，初晚妹妹，你不是一直想嫁进我们楚家吗？那你得为我们做点贡献才行呀。再说了，我二哥的双腿之所以成为今天这样。那都是因为我厉害的。如果你能帮他把这件事情解决了，不好吗？如果没有义务牺牲自己去救他。不过就是取一点宝血，怎么能说到牺牲这么严重呢？你们别忘了，我也是懂医术的。对，说句不好，是我真正做实验。楚婉，你有办法。爷爷，我的血液的确能够去百度。但是，如果要将楚阿哥腿上的毒素全部去掉，需要抽走我将近一半的血液。您还希望我救他吗？这不行，爷爷，只要我楚云霄一天还活着，我就不会让他受到伤害。爷爷，自己这段时间过得生不如死，简直像活在地狱里。你可一定要为我做主！爷爷，五帝这些年一直在暗中发展势力，我们都知道他一直觊觎楚家家主之位。如果有二哥在，怎么着也轮不到他，所以他才会。小青楚婉，我求求你们救救老二吧！我，我给你们跪下了！爷爷，爷爷，您别跪，您坐下。楚婉。我知道这样做太委屈你，可是小青是我的孙子，这老二也是我的孙子，我不能看着他们手足相残呐、啊！爷爷，无论如何，我都不会让楚婉受到伤害。可那可老二怎么办？楚婉小姐，我我为我之前对你的冒犯。老谢，我我求求你，你救救我，好不好？我是楚婷香的，我问他。小平，他毕竟是你亲哥哥呀。我会让药研究室尽快研制成功，但我绝对不会让你伤害到天王。刚才用智慧去了，我没想到他会打你的主意。没什么委屈，我
，我也没有受到伤害。你放心，有我在，没人不再伤害你。我对你的表现很满意。Baby, the sound of you. 这么久还没有注射过，我的身体该不会出什么问题了吧？苏小姐，你的 B 超报告已经出来了，你们先看一看。排卵功能异常，这是怎么回事？先生，简单的说，就您夫人的排卵系统，您出了问题，不会再排卵了。傅小姐，您应该很久没有再来过您家了吧？我不知道啊，应该是吧？应该，你自己的身体，你应该要上点心呀。嗯，躺在冰柜里，谁能？好像遇到做丈夫的，自己妻子的身体，你应该多伤点心才对呀。医生，也就是说，我的爱人没有办法生育。是的，已经发生病变了，具体情况还需要进一步的检查。怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？朱文，朱文。医生，刚刚那两个人怎么了？我是他们朋友。哎，卵巢病变无法生育，估计是一时无法接受吧。出完这次，我看你还不死。哎、小婷啊，这么晚，门胆才回来呀、啊？哦，春晚他身体不舒服。我带他去医院检查了一下。楚婉，你是哪里不舒服啊？吃坏肚子了。哼，你说谎。四姐，你这样会吓到楚婉的。那你就不会吓到爷爷了。不知道你在说什么。楚婉，你走。五弟，你明知道楚婉她不会生育，你还要维护她。你怎么知道这个消息？半个东林城都姓楚，只要是爷爷想知道的，就没有。现在检查报告也还没有出，还不能下定论。楚婉，我也希望你跟小婷好，但是我更希望你离开他。爷爷，难道？生孩子就那么重要吗？哎，我这条老命都是你捡回来的，我本不应该这样对你。如果我们是普通人家也就罢了，但是我楚家家大业大，需要一个继承人的。爷爷，楚家除了我不是还有二哥吗？你让二哥生气不就行？混账！你还好意思说？你给你二哥注射了毒素，他下身瘫痪也就罢了，他现在连做做男人都做不了。你要是再不给楚家留一个种，我们楚家就绝后了。五弟，爷爷已经替你找好了你的亲事。就是李家那个跟你一起青梅竹马的蓝雨科，你可不要辜负爷爷的一片好心呐、啊！哎呀，我楚迪香，你就听爷爷的话。楚，楚安，爷爷，你就这么着急赶楚安走吗？小婷，你觉得咱们楚家？风光吗？现在半个东林城都姓楚，风不风光，爷爷他都不知道。五弟，你怎么能这么和爷爷说话呢？你知道吗？这些年来，一直都是爷爷和二哥在撑着我们楚家。汉斯风光，你知道外面有多少人盯着我们吗？好
，爷爷是想让我跟你家联姻，联合两家的势力。小婷啊，我也希望你跟初婉好，但是，我更得考虑楚家的处境啊。至少，我得跟初婉好好谈谈。出来，这是什么？我没想干什么，但是你不是天下，你追过来干什么？那我留在这家，等着喝你的喜酒吗？你都是爷爷自作主张，我没有答应。可是你没有听爷爷说吗？你现在是楚家唯一的继承人，那又怎样？所以你只能听他的。陆朋友，这唯一的。我。不会的。我不就是爷爷，那么你这么想我？若雪，你没事吧？若雪，你是有名字的。是。楚天香，你不是一直想知道我的身份吗？现在就告诉我，我是另一个人，根本就不是一个世界的人。说什么？林木燕，带我离开吧。爸爸。四位上官，敬请他们。你喝了一晚上，不能再喝了。你不要管我，我还要喝。虽然你战家这点血脉刚刚苏醒，但是你的力量仍不稳定。跟我回生命研究所吧。我不回去。我才不会回去呢！是因为楚天香说，可他已经不是他了。你闭嘴！不是不是，我最清楚了。你这是在自欺欺人，你知道吗？他就是我的小哥哥，我不管。为了一个不是他的人，这样做值吗？你都复活了。就不是他呀，他那叫转世，能一样吗？不是的，他只是还没有恢复记忆而已。就是他，若雪，不能再喝了，跟我走。若若，你这样说对我来说太残忍了。你帮帮我，我我们一起走。楚天笑，你来干什么？这是我跟楚婉之间的事情，让开。楚天笑，你来是不是要跟我喝酒的？天香，你来，是不是要跟我喝酒的？对不起，我干嘛？为了跟我说对不起、啊？你已经喝多了，我先送你回去。我不，我不回去。别闹了，我不回去。别闹了，我不。来，楚天香，听见了吗？他不想跟你回去。我不管你是谁。今晚谁都拿不住，看来你是见酒不吃吃罚壶吧？你狗住算什么？我只是让你好好的睡一觉而已。
。主啊，你先睡，睡醒就没事了。哥哥，你叫谁？哥哥，哥哥，我帮你把那些人全都杀了，我帮你报仇了。你你杀人，你杀了谁啊？啊？你不要离开我好不好？你别离开我。我不会离开你的，你不会抛弃你。你骗我，他会一直陪着我。你言而无信，你骗人，骗人，骗人！朱安。你知不知道，这些年我一个人有多孤独？楚安，我不会让你独自一个人的。我怎么回来了？睡醒了，睡醒了。昨晚你喝多了，半夜上吐下泻，全都到我身上了。多不好意思，啊，我没说什么胡话吧？我问你，哥哥到底是谁？哥哥，他是我的爱人，我唯一的爱人。他在哪？他是你，他也不是你。哥哥他已经去世了，不过他永远活在我心。我先走了。主任。留下来，让我陪你一辈子，这样以后你就不会独自一个人了，好不好？楚天萧二楚天萧，两百年前你就发誓会一直陪着我，现在你觉得我还会相信你？楚天萧，你闭嘴！做不到的事情，你为什么要承诺呢？我做得到。你做不到，演义的意义，家族的责任，你做不到，你根本就做不到。若安。我没骗你吧？可真是个美人啊！难怪楚天笑。他马上就是你的人了。一个美人，这么刺激。你怎么不早告诉我？现在还不算晚吗？你们楚家人可真有意思啊！明明人丁兴旺，可偏偏要骨肉相残。还不是因为爷爷他偏心。这么多年，我跟二哥对他任劳任怨，他不肯放权也就算了，还一心宠溺武帝，要把家业都给了他。我也觉得奇怪。他不就是觉得没保护好武帝，这些年让他受了很多的苦吗？可怜我的表妹要被你们当枪使了。所以，我们的条件你答不答应啊？看到冰美人的份上，我勉强答应你。哟，小姑娘，一个人挺寂寞的，要不要陪陪哥哥呀
，你算什么东西？也配当我哥哥？我劝你们识相一点，赶紧离开，否则我让你们死无葬身之地。我倒要看看你有什么德行。哎，你还有点不对劲啊！不行，我刚刚痊愈，还没恢复，不能随意动用力量。算你主意。慢着，不是说让我死无葬身之地吗？怎么这就走了？<笑>这可是你自找。小姑娘还说大话呢，给我上！这这怎么回事？大白天拿着撞鬼了，嗯，你试试，老子今天就不信这个邪。哼，哎呀，哈哈哈哈今天要好好尝尝冰美人的味道。你确定李峰能把楚婉给抓回来？放心吧，二哥，他把自己的表妹。你们快着点，我可不着急，有点等不及呢。<笑>放心吧，李公子，耽搁不了太久了。哎呦，李公子。你这有了新欢，就把人家旧爱给忘了。哎，大气点儿，姨妈，这是我。<笑>你们继续。你们要干什么？要干什么？当然是抽你的宝血，给我们二哥双腿解毒了。李<笑>三是不会放过你们的。别跟我提了。读取了我的道理，就拿你来偿还。初<笑>晚，你只是个开始，楚庭香也不能耽误我多久。欺我啊！这冰美人的躯体经过无数天才地宝的培养，而是我的保险，我不仅恢复了，甚至身体变得更年轻了。恭喜楚二公子，把现在这个冰美人给我了吧？没问题，李公子，你好好享受，我们先走了。<笑>冰美人，你这被抽了血之后，越发的可怜。<笑>不过我喜欢。救我！老石头，别的不说，你就不想早点见到小玄孙吗？他还用说呀？我都算好了，下个月五号是个好日子啊，他们的婚礼就放在那天了。真的。你想要几个孩子？我觉得最起码一个儿子，一个女儿。嗯、一个，一个。朱天笑，朱天笑，朱婉，朱婉一定出事。丁哥，丁哥，这个该死的女人！放开我！放开！别躲呀！别做梦了！你要真跟我表妹快活着呢，来，让何子见见你的小动嘴儿！住手！死！找死！你，你是什么人？没必要知道。给我滚！别给我等着！住手！我来晚了，你没事吧？我周晚，你千万别！
楚丁香，我们现在要走了，给我让开！我吗？楚啊，你什么时候在外面勾搭的叶南人？啊？不是的，这叶哥，你先放开我！楚丁香，刚才有人要玷污我，是燕哥他救了我。英雄救美呢？你还打算以身相许？是是。不过没有，只是燕哥。他想要带我回去疗伤而已。够！一狗一个燕哥，你叫的倒是挺亲密。楚丁香，我求求你了，你们能不要这么偏执啊？啊，过来！楚安，楚丁香，让开！你当年救不了洛洛，现在还是救不了。你什么意思？你给我讲清楚。洛洛现在成这个样子，都是你害的。给我让开！给我查，这晚究竟发生了什么事情？放出来！放出来！再说个大话！你说，你说，就是李家团长李峰，他想试试冰冻人的滋味。李峰，就那个废物。也敢对楚文下手？这件事是楚家四小姐楚若莹，她私用大小姐干的。楚若莹，他们还做了什么？他们还想抽冰木。好吧，初晚，穿小姐的血，说是要给楚二公子解毒。混账！楚若莹、楚北言，就是找死。经理想找死，你敢不起？赵婷，你在干什么？楚若莹，如果楚若莹什么三长两短，我一定会让你陪他。家门不幸啊！你惹谁不好，偏偏要惹那个女魔头。哎呀，你这是干什么？不就是一个小姑娘吗？再说了，你的关注点不应该是那个神秘的白衣男子吗？那你知道你口中那个小姑娘是什么来头吗？不就是楚丁霄买了一个冰美人吗？爷爷，你是不是怕了楚家了？你懂个屁！闭嘴！一语不可及。根据家族记载，两百年前天下大乱，现代社会秩序被颠覆。无数异能者崛起，大家族战家的嫡女战若雪，更是被公认的女魔头。当年有人成功惹怒了她，一怒之下，一夜之间血洗了一座城。自那之后，再没有人敢招惹那个女魔头。你可倒好，直接招惹了她。你是说冰美人是是女魔头？没错，就是。你你别紧张，你就是李正博的孙子。是是，您究竟是、啊？我当年和李正博是很好的合作伙伴，现在我们也可以说。若若，你终于想。感觉体内的力量稳定了不少，谢谢你啊，燕哥。研究院倒是没什么变化。百年前你刚苏醒，便逃离了这里，我以为你都忘记了。那个时候，我必须去找他。对，你找了他一百年，我找了你一百年。燕哥。该回去了。放心，回不去。啊！楚、啊、文，你别挣扎了，你走不了的。你这是要干什么？你放我出去！我只想保护你
，青瓷。你真想要保护我吗？这就是在软禁我吗？如果你的身体的力量不得到稳固，你的力量很有可能会失控，你明白吗？王总不失控呀，顶多就是变得极其虚弱而已。太天真了！我们异能者，身为天地间的宠物。同时，也是天地间的气儿。一旦力量失控，很有可能会暴体而亡，你明白吗？暴体而亡，变得虚弱，只是失控的最初表现。一旦力量控制了你的精神，你很有可能会变成有气无人的杀人机器。到时候亲手杀了楚天笑，也有可能。我可以把你暂时留下，但只要等我力量恢复好，我就会马上离开。你就非得回去吗？因为他说过，下辈子他一定不会恢复。当年我被冥王追杀，已经是强弩之末。他突然出现，我以为他是要来杀我了，但是。他竟然只是挑衅我，还逼着我叫他哥哥，真是狗胆！后来，我们就变得熟络起来，我就拉着他一起逛街、吃饭、打架。这个怀表也是我那个时候送给他，可惜他全都忘了。还有那次打架，遇到了白子。那次冥王白子玉想要带一群人围堵我，其实我们可是主动阻止他们全部都见面，但我们没有，我们只手拉着手一起逃。对了，那次他故意念着你了。是，那一次也是我们第一次相遇。对对，你知道吗？那是我人生第一次，连打都没有打的，真的很幼稚。有。当年楚天笑已经死，现在的楚天笑正把人供给了秦，是谁该负责？他也是心不如死。问题没有想过，你现在不知道怎么面对他。走，刘如金，快跟我走。把他们给我抓起来！哎，叶子，你怎么样？那一刻，有些小感动吗？干什么？都是因为你，秦哥哥才迟迟不死我完婚。楚天香，你愿意娶我？你找我麻烦有什么用？亲我，对你从来不死心。但是如果你和别人男生私事的，你要干什么？干什么？如果让楚廷笑看到你们睡在一起，那他应该就会对你死心。对了，李峰。有。拿下。哼。李、啊、峰。你干什么？别救我！李峰敢伤害我的人。我自然是得让他付出点代价。呀，都是一家人，你真要为一个外人伤了咱自家人的好气？一家人，你觉得你配吗？小强，你什么意思？王旭，哎，把李峰给我带走。是，别救我，住手！小亮，你今天要给上我送礼，李楚连音就此取消。从此就是死守。李氏集团近年来一直是走下坡，目前更是遭受资金的短缺，内部腐败的严重问题。这一年来都是靠李老爷子一直苦苦支撑，所以李楚莲英是抱团取暖，不是你们李家对我们楚家的质疑。李老爷子不需要受到那么多，像我们这种恩娘。放心，我不会要了他们的
。小婷，不如你先看看这个。李老爷子，你这照片从哪得到的？自从小芳受伤住院之后，我一直在调查追踪凶手。这些照片是我们的情报人员，我已经初步掌握了他们的行踪。告诉我，他们在哪？舒坦，他也是贼王，还贼。你可算是认出我来了，嗯？哎呀，没想到啊，两百年前的异能之王战若雪。有这么多能量，也就怕起而亡吗？<笑>你说，我要是没有稳定的能量阻挡功法，我还会活到现在啊？看来这两百年间，你还残害了不少的异能者。那你猜，楚天霄转世之后，为什么取消异能觉醒？是你。是你吸走了哥哥的觉醒能量，没错，就是在他六岁的那一年。你说，楚天霄身中的火毒，是你害的，是你害的。那不过就是个意外。本来我吸走他身上即将觉醒的能量，想拿他去做神体实验，是可惜，被他给跑了。不过。你们两个人就这样子，很尴尬了。哈哈哈！你别人王大人，我一听说有新鲜的实验素材，我就忍不住了。交给你了，谢谢你们。你们要干什么？你们要研究不死药。你答对了。飞远，查清楚了吗？老大，李老爷子提供的信息应该没错，就在这儿。自从异能者家族血脉断绝，就再也没有新的异能者出现。我们也不清楚对方有什么能力，所以一直没有敢轻举妄动。就算是龙潭无血，我也不怕。给我杀进去！走，哈哈哈哈！你们走得掉吗？李生，你就不怕李氏集团从此烟消云散？小兔崽子，你能耐长板凶手，敢威胁我？老夫送我们一张叱咤风云的手，你还没出生呢。老大子，何少联系不上他，他这就……我他们这么多人，怎么就这些臭鱼烂小子？拦不住我，我打。妈，你们看看，这是谁？楚寒，李秀，你竟敢骗我！老大，他肯定早就带走了楚寒小姐。没错，我们早就把这个小婊子抓住了。楚天霄，你也太嚣张了！为了这个小婊子。你竟然敢伤我孙儿，李老爷子，不妨你说说看，究竟想干什么？哈哈哈哈小天啊，算你聪明，我可以放你走，但是你必须答应我一个条件。什么条件？三日内，你必须跟我的外孙女达与科完婚。再一个。就有一份股权转让合同，你把你手下一半的楚氏集团的股权转到可可的名下，这绝不可能！什么？我走，来了。这趟是我的生意，你拿得稳。只要有我在
怎么会拿不稳呢？是你吗？怪不得能做出这种出格的事情。五弟，你哪来那么多废话？香，还是不香？不去，不去，别伤害他！把人放了，我可以把你们放，但是他不行。医生，耍我？协议是签了，但谁知道你会不会反悔呀、啊？到底想干什么？你跟可可玩坏。我自然会放了他。老大，老大，你能听见吗？你们现在怎么样？我已经把你们很好，很好。小婷，那你就赶紧去准备婚礼吧。我说的很好的意思是，要么你今天把人放了，要么就等着学好。你什么意思？你也得上你，小芳。哎，不用了，我已经帮你联系了。爷爷，快救我！他们要杀我。楚云霄，算你狠！楚文，没事吧？楚文，没事。对不起，是我来晚了。我们现在就回家。<笑>没事，我来做。反正咱们也有东西拿到手。二哥，你真以为我们就把他放吗？啊、老爷子，枪才是武德，跟我斗，什么来？奇怪，怎么会这样？什么喜欢？楚婉他到底怎么了？听说，这个人他可能不是楚小姐。你说什么？因为楚小姐的脉象特异，但是现在却又非常正常。正常不是更好吗？啊，不不不，不是正常更好，因为每个人的脉象都不一样。那楚婉小姐的脉象更是异于常人啊。脸可以改造，但是脉象不会变。等他醒了再说吧。楚文，我身体虚弱，先吃点玉米羹调理一下。是吗？没想到这醒来之后跟丢了魂一样，什么都不记得。孔医生，楚婉现在这个样子，还能恢复吗？他的脉象太正常，我也不知道这个。除非，除非什么？除非，除非他是装的。你干什么？穷、啊、少，你看他的脸，这是纳米敷料，他不是楚婉小姐。他不是。谁派你来的？哈哈哈哈哈！皮楚连音，从此东林城就是你们的家了。是啊，这下我也可以安心了。于老爷子，这一招我挺好用。小天啊，那些照片你忘了吗？为了一个变了心的女人，值得。他救过我的命，我必须得把他救回来。那你就早点跟可可完婚，到时候。我自然会放。楚爱芳了，你从哪儿开始？要是敢伤害他，我绝不放过你！真气！放我有脸了吗？放心，肯定不会让出去。住手！住手！我还不放弃。我怎么还是大错特错？我不想死！叔叔，你要做你的女人，你会死的，会死的！你别死！为了什么的？
这么傻，叶哥，不是我欠你的，你快走，你快走，我会丢下你一个人不管。爷爷，如婉可是你的救命恩人，难道你就真的见死不救吗？小婷啊，不是你爷爷不想救，现在就连他关在什么地方都不知道，这怎么救啊？我们就杀去李家要人，胡闹！李家现在虽然衰弱了，但是他瘦死的骆驼比马大。你这么做，不是倒逼他们分裂，鱼死网破吗？你不救，我自己救，无论如何，我都要把楚文救出来。你给我站住！现在敢杀上李家！他们就会先杀了初婉，你这么做会害死他，你知道？我看呐，你还是尽快和拉玉珂完婚吧天佑，我也不能再……妈，现在连你都看不起我。不是的，在哥哥心目中，天佑永远是最棒的。如果你心情烦闷的话，需要发泄，哥哥可以帮你。什么？滚！滚！叔，老大，我查到初婉小姐在哪儿了。不，你不会有事。你在这身份证和团队两天就会飘走。飘死！我感觉我快飘死了。我放心，有我在，不会有事的。别骗我了。男主的力量来源于丹田吗？我感觉我们快要死了。我，叔，有我在，不会让你们失去。叶哥，我知道你要做什么，可是，叔，我是心甘情愿的。叶哥，我知道你这样做，知不知道？我说了算。现在就你的唯一办法。这我的好汤，就我的好汤，就这样才能活下去。你明白？再说了，就当我做好戏，让你走。老大，就是他。春晚，等着，来了。老大，那那不是初婉小姐？闭嘴！是真的，竟然是真的。春晚，祝你们幸福。若、嗯、儿，你已经痊愈了。燕哥，你的头发。小事而已。今天，楚天霄和蓝影科要结婚了，你要去吗？我当然要去。你去的话，我不甘心的。好，我陪你一起。现在你的功力刚刚恢复，还未稳定，我帮你先控制住。最大的隐患是白子义。谢谢你，有些事儿也到了必须解决的时候了。现在有请新郎新娘入场
，蓝雨柯小姐，请问你愿意嫁给楚婷小姐吗？我愿意。楚婷小姐，请问你愿意？我不愿意。秋婉，谁允许你跟别的男人在一起？我跟谁在一起，还需要你的允许吗？你可是我一百亿买回来的，连你的名字都是要取的，你只能留在我身边。天哥，你没事吧？大人猜的真准啊，他真的又回来了。楚天香，你买我回来只是为了解你身上的负担，现在你的火毒已经去除了，我也该重获自由。这是一张彭龙至尊卡，里面有二百亿。作为他的补偿，现在他自由。楚是我的人，谁也不许把他带走。楚廷香，你还记得吗？我是有名字的。我的名字是战楚徐。说什么？燕哥说的没错，你已经不是他。淡若雪，楚廷霄，南宫夜，异能神殿的三巨头，今天好像是凑齐了。什么异能神殿？什么三巨头？到底是什么人？楚廷霄，轮回转世，你早已经不是当年的。白子怡，如果不是你吸取了哥哥的觉醒能量，现在怎么可能会无法觉醒？哈哈哈哈太弱了，你看起来很愤怒。不过现在的你又能拿我怎么？当年是你亲手杀了哥哥，现在又害得他无法觉醒，还害得燕哥为了救你，透支了自己的能核。快跑！快跑！大哥，快跑！彭旭，老爷子，赶紧走。是。若露，我们一起。白子怡，你个杂碎！该死！红火连天，不过是笑话。什么？什么？哈哈哈！事隔两百。你以为我还没有找破解你冰火两重天的办法？要不是去了雷霆，怎么可能破解得了？你说的没错，不过你们的雷霆已经彻底废了。雷霆说的是我，所以战若雪，我们去死了！啊！白子怡，这是怎么回事？这个玉佩，部分的力量，完整的被用来了。哥哥，哥哥，哥哥，我不是，不是，不是。顾医生，他现在怎么样了？哎，听说我不知道怎么了，一直在做噩梦。这样下去，他会精神崩溃的。也许他现在受不了那么强烈的冲击，所以，天哥，你有办法救他的，对不对？对不对？这种冲击，只能他自己扛。那，那如果他没有扛过去，轻则丧失记忆，重则变成痴呆。天霄，天霄，你不一直都问我哥哥是谁？他是你呀、啊，他一直都是你，是我最爱的你、啊。你忘了吗？我们之前一起吃饭、逛街、打架，还有我送你的怀表，你全都忘了吗？别让，别让，你叫我什么？让，他快醒，快给他输送能量。哥哥，你要回来了吗？
思。哥哥是不会食言的。哥哥，大哥，怎么办？乌迪他已经醒过来了。你慌什么？他醒过来又不会吃了咱们。可是他醒过来，爷爷肯定让他继承家业呀。你忘了，他手里的股份有一半都在咱们的控制。不行，不行啊！你刚清醒过来，必须得小心点。哎呦，乌迪！你可算是醒，都不知道刚才大家有多关心你啊！关心我，是担心我醒过来才是吧？五弟，你怎么能这么说话呢？这好歹我们也是一家人。你们还好意思说是一家？老大，楚北岩谋害你大哥的证据和资料，我都给老爷子看了。还有楚若云推爷爷下水的监控视频，数据还原呢。老爷子，这都不是真的，都不是真的。爷爷，爷爷，你不要相信，不要相信他们的话。滚！你们都给我滚！我楚家没有你们这种狼心狗肺的人，赶紧给我滚！千万不行啊！真是千万不行啊！爷爷，爷爷，您还有我们呢。田哥哥，你为什么不要我？你自己做过什么？你自己知道。王楚儿，你也别怪我，我也是被你无奈。老李头啊，多说无益。我看咱们两家的婚约。就这么算了吧，行，就这样吧。其实我挺感谢小军的，是他把盘子灭了，否则我们李家肯定会变成他的傀儡。康康，我们走吧，你和小婷注定也是有缘无分了。爷爷，哎呀，你好。哥哥，份礼物要送给你。嫁给我好吗？我现在已经不嫁给这么多。初婉，嫁给我好吗？就嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。那我就勉为其难的接受吧。啊！哎！哈哈哈哈哈！